हेलो स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम अगेन वीडियो नंबर टू आई एम मनीष कुमार नाउ यू आर गोइंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश हियर आई हैव रिटर्न द फुल सिलेबस of spoken english this one you have already written in last class i am going to repeat it again here grammar rememberable things and skills in grammar section you will learn tense tense modals experimental word voice question tag preposition conjunction identification of noun pronoun adjective and adverb okay now here gerund participle also there are some like infinitives sentence clauses also we will learn here and last one is narration rememberable things in that idioms normal glossary means normal words newspaper words glossary proverb american and british word tongue twister okay now here lsrw skills in skills listening speaking reading and writing okay students these things we have done in the last class today we will no what is this things okay what is what is in what is the mean of this one particular word what is the mean of this particular word okay students uh, okay before starting this class there are some students commented there are some students said that sir please speak in hindi that uh, everyone can understand okay i'll try to speak in hindi also now here listen time and tense this is for action okay this is for action okay now modals means feeling modals means how to express the feeling uh, we can learn by the help of modals experimental word means there are one or two there are many specific word that we are going to use okay uh, just like that suppose i say fond of not f o u n d f o n d fond of means you like too much okay that is a i am fond of speaking i am fond of dancing so this is a word okay now it is a voice means active and passive okay now question tag question tag is means to make a question with a affirmative sentence that is a question tag i'll teach you one by one when we learn one by one topic then we will learn easily okay now here preposition preposition means to connect the two word connectivity of two words that is preposition it means i am coming to i am coming to i am coming to house means come and house there are two words connecting with the preposition that is the preposition conjunction conjunction means preposition add two words it is a two words and conjunction add two sentences example i am coming and you are going that is two sentences connected with conjunction identification of noun pronoun this one we will learn definitely gerund participle also learn and narration okay now here idioms means what is the idioms idioms means uh, muhabre okay idioms means muhabre uh, like that uh, today we will learn three idioms glossary in this one proverb means lokokti means uh, lokokti i'll give you today there are three 
idioms and uh, two proverb okay these things american and british there are some words like suppose uh, i'll say holiday holiday is mean chutti and vacation is also chutti so these are two words for one is american one is a british okay tongue twister tongue twister there are a lot of in english tongue twister suppose if i say tongue twister means how to control your tongue okay uh, suppose i say one tongue twister like that how much ududa ud chuk chuk if a ud chuk ud chuk ud okay this is the a uh, one tongue twister in hindi there are a lot of also okay now here lsrw listening speaking reading and writing so these things we will improve also now i am going to erase this one Oh, okay students one very important message for you all before learning the spoken english you must remember that what is exactly what is exactly to learn for speaking what is exactly i am going to teach you that the perception what's uh, what do you think about the english and how you can cover the all syllabus okay english e n g l i s h right students english english is not a subject english is language okay english is language so for language there are three level of this one there are three level level 1 level 2 level 3 okay students level 1 level 2 and level 3 now uh, i would like to speak in hindi as well that you can understand easily hindi in means uh, a person say that if you want to speak in english so you will have to practice in english right but uh, bilingual language we can use okay students english there are three level level 1 level 2 level 3 i am want to give you i want to give you one example if you want to if you want to ride a scooty like cycle also अगर आप साइकिल चलाना चाहते हो या स्कूटी चलाना चाहते हो तो फॉर दैट यू विल हैव टू सिट एंड स्टार्ट राइडिंग राइट उसी तरह इट मींस अगर आप बाइक और स्कूटी चलाना चाहते हो तो आपको उस पर बैठना होगा और चलाना होगा है ना सो दिस इज सेम थिंग्स इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश you will have to speak okay level 1 level 2 level 3 it means just like that suppose i'm i'm going to this one just like that uh you can say this is like a two wheeler this is a four wheeler and this is like a airplane okay in level 1 we will learn two skills listening and speaking listening and speaking level 2 this one listening and speaking with good glossary it means good word and third one you can use l s r w okay students today so aap ye samajh le ho ki aapko ye cheeze karni hai aur main ye karwaunga aapko ki kaise karni hai okay students so first of all first chapter in grammar that i have written here time and 
टेंस टाइम एंड टेंस इन टाइम एंड टेंस दे आर फाइव पॉइंट ओके स्टूडेंट्स दे आर फाइव पॉइंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इन फर्स्ट वन इन फर्स्ट वन वी विल लर्न जेंट कंटिन्यूस ओके सेकेंड वन वी विल लर्न पास्ट continuous third one we will learn future simple future okay future indefinite and fourth one we will learn this one then past indefinite and next one present indefinite okay present continuous past continuous and future indefinite past indefinite and present indefinite okay students uh there are some extra other name is just like that uh future indefinite means simple future okay and past indefinite means simple past present indefinite means simple present these five things we will learn in this chapter and i promise you after learning this five we will able to speak in english okay this one i am not going to start today this is for your just i am going to give the idea make idea de raha hu just ki aap ise pura karoge aage okay aaj hum kuch sikh ke jayenge हम आज क्या सीखने वाले हैं ओके okay, हमने सीखना है एक बात आज मैंने आपसे बोला था आई हैव टोल्ड यू दैट आई एल टीच यू द ईडियम्स ओके ईडियम्स रेड स्टूडेंट्स ईडियम्स व्हाट इज ईडियम्स आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज द ईडियम्स एग्जैक्टली व्हाट इज द मीन ऑफ ईडियम्स डू यू नो वट इज द मीन ऑफ ईडियम्स I think you say that uh, I don't know. आप बोलेंगे कि आपको नहीं मालूम है ना या आप बोलेंगे यस मुझे मालूम है बट हम देखते हैं यहां पर है ना Idioms means मुहावरे Right students? मुहावरे okay? Now what is मुहावरे What is idioms? A part of sentence and that is a fix you can use i am giving a one example mai ek example dena chahta hu aap sune ise mai bolu dal mein kuch kala hai samajh rahe hain aap aapne suna hoga hai na dal mein kuch kala hai so aap hamesha you always speak aap hamesha bolte hain dal mein kuch kala hai okay aapne kabhi aisa bola hai baat mein kuch kala hai hai na chawal mein kuch kala hai बोला आपने अभी ऐसा बोला है आपने कि इधर उधर कुछ काला है नहीं ना आपने कभी हमेशा बोला है दाल में कुछ काला है इसका मतलब ये है इट मींस दैट समथिंग इज रॉन्ग राइट सो दैट इज द ईडियम्स आई एम गिविंग थ्री ईडियम्स टुडे वन टू थ्री राइट फर्स्ट वन फर्स्ट वन ईडियम्स फॉर यू ऑल it is a dark horse d a r k dark h o r s e dark d a r k dark h o r s e dark horse dark horse h o r s e dark horse what's the hindi mean of this one chupa rustam chupa rustam छुपारुस्तम इज नॉट अ पर्सन छुपारुस्तम इज एन लाइक योर क्वालिटी इफ आई से यू यू आर अ डार्क हॉर्स इट मीन्स यू आर अ इंटेलिजेंट पर्सन 
मैं आपको बोलूँ आप एक डार्क हॉर्स पर्सन हो इट मीन्स आप बहुत इंटेलिजेंट हो ओके सेकेंड वन सेकेंड वन वी विल लर्न वन आइसिंग ऑन द केक आई सी आई एन जी आइसिंग ऑन द केक मीन्स सोने पर सुहागा सोने पर सुहागा राइट स्टूडेंट्स डार्क हॉस चुपा रुस्तम आई प्रोमिस यू मैं आपको डेफिनेटली इंग्लिश सिखाऊंगा और बस मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहेंगे एंड डेफिनेटली यू विल लर्न डेफिनेटली एज आई सी यू यू विल डू इट जैसा मैं कहता हूं करिए बस डार्क और छुपा रुस्तम आइसिंग ऑन द केक सोने पर सुहागा थर्ड वन मोर वन मोर आई वॉन्ट टू गिव यू वन वेरी इंटरेस्टिंग ओके एट एलेवेंथ आवर एट एलेवेंथ आवर मीन्स अंतिम समय में ओके स्टूडेंट्स लुक एट डार्क हॉट छुपा रुस्तम आइसिंग ऑन द केक सोने पर सुहागा आइसिंग ऑन द केक मीन्स सपोज इफ यू वॉन्ट हंड्रेड रुपीज and a someone gave you 1000 aap 100 rupaye mang rahe the aapko 1000 rupaye mili hai to is pe aap bol sakte ho ki this is icing on the cake for me ye mere liye sone par suhaga wali baatein hain right okay at at 11th hour means antim chhan mein maine class start kara aur aap aaye ho last mein so main keh sakta hu i can say i can say That you came at eleventh hour. आप अंतिम समय पे आए हो ओके डॉन्ट थिंक दैट कि डार्ड खॉर्स ऐसा मत सोचिए आप कि दिस डार्ड खॉर्स मीन्स काला गोरा नो डार्ड खॉर्स क्वालिटी फुल आई सी ऑन द केक ये मत समझे आपके केक के ऊपर बर्फ है नो no. इस सोने पर सुहागा एट एलेवेंथ आर अंतिम क्षण में ओके नाउ दिस इज आइडियम्स सेकेंड इज पी आर ओ वी आर बी प्रोवर्स प्रोवर्स मीन्स लोकोक्ति ओके यू कैन राइट हिंदी लोकोक्ति दैट इज लोकोक्ति एंड आई वॉन्ट टू गिव यू टू प्रोवर्स मैं आपको दो प्रोवर्ब लिखवाऊंगा अभी सो आप उसमें लिखेंगे लोकोक्ति मीन्स लोगों के द्वारा कही गई युक्ति लोकोक्ति ओके आई थिंक सो इन हिंदी लाइक दैट Idioms, मुहावरे it is a part of sentence. ये एक sentence का एक part हो सकता है but this is a sentence, full sentence. एक sentence लिख रहा हूं मैं आ, सबसे पहला लिख रहा हूं इधर यहां दिख रहे हैं students. Okay, now one is I'm going to write much ado about nothing. ओके मच अडो अबाउट मच अडो अबाउट नथिंग खोदा पहाड़ आप जानते हो खोदा पहाड़ निकली छुया ओके दिस इज अमीन हम इसे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली हमें किसी सेंटेंस में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे हम बोल सकते हैं मच अडो अबाउट नथिंग ओके मच अडो अबाउट नथिंग इट मीन्स आपने सौ रुपये मांगा You ask that hundred rupees, but I have given you only five rupees. So you can say that much ado about nothing. Khoda paar nikle chhuya. Okay. Now one more I want to give you. One more. Ah. Uh, uh, okay, I am going to write here. Please. Okay, number two here. I am writing here. Ah. Uh, drop. in the ocean a drop in the ocean a drop d r o p drop in the ocean ocean okay a drop in the ocean what is the exact hindi meaning can you guess 
क्या आप गेस कर सकते हो एग्जैक्टली मीनिंग क्या हो सकता है ड्रॉप इन द ओशन प्लीज थिंक ओवर इट क्या हो सकता है प्लीज अंडरस्टैंड ड्रॉप इन द ओशन प्लीज नो मे बी यस सम स्टूडेंट्स अ ड्रॉप इन द ओशन मीन्स ऊट के मुंह में जीरा राइट ऑन द हिंदी ऊट के मुंह में जीरा राइट I want to eat uh, like four samosa and you gave me only one in Hindi. मैं चार समोसा खाना चाहता हूं आपने दिया वन सो दैट इज आई कैन से ड्रॉप इन द ओशन उठ के मुंह जीरा ओके नाउ स्टूडेंट्स एडियम्स एंड प्रोवर्ब टूडे वी हैव लर्न टाइम एंड टेंस वॉट वी लर्न इन टाइम एंड टेंस हमने सीखा है कि हम हमें टाइम एंड टेंस के अंदर कितने पॉइंट सीखने हैं ओके okay? उसके बाद मैंने आपको बताया आफ्टर दैट आई टॉट यू मैंने आपको सिखाया मैंने आई टोल्ड यू दैट इडियम्स एंड टू प्रोवर्ब्स एंड नाउ इडियम्स वी हैव लर्न आई थिंक नाउ रिपीट विद मी रिपीट विद मी ओके डार्क Heart, say please, please. I request you, don't hesitate yourself. Don't think that uh, if you speak, then other people will listen and they will say wrong. मत आप सोचिए कि किससे कोई आपको ऐसा कुछ बोलेगा कि आप क्यों बोलते हो, क्यों बोल रहे हो. Please practice with me. I would request you. Dark, please say dark hearts, dark hearts. Okay, छुपा रुस्तम. You know? Okay, you remember. आपको याद है. Icing on the cake, सोने पर सुहागा Icing on the cake, से icing on the cake, सोने पर सुहागा Okay, at eleventh hour, at eleventh hour, it means hour or hour, both are correct. Eleventh hour, अंतिम चंद में Okay, right students, dark cards, से yes, छुपा रुस्तम Icing on the cake. हाँ यू कैन सी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मिटा रहा हूं इधर एट एलेवन था अंतिम क्षण में हो गया स्टूडेंट्स आपने याद कर लिया आई विल आस्क मैं पूछूंगा आई विल आस्क यू मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ डार्ट कार्ड्स यस डोंट सी द नोटबुक आई नो यू आर वो जस्ट लुकिंग द नोटबुक द डार्ट कार्ड मीन्स मे बी यू हैव लर्न आपको याद हो गया हो शायद ओके डार्ट कार्ड डोंट सी द नोटबुक Really, dark card, chuparustam, icing on the cake, sone par suaga, right? At the eleventh hour, antim chand me, right? Look at me only. Don't see the notebook, don't see anywhere. Ready? Dark cards, say yes, chuparustam, icing on the cake, sone par suaga. At the eleventh hour, antim chand me. Okay, now we'll do later on. A drop in the ocean. A drop in the ocean. What is the Hindi meaning of the drop in the ocean? A drop in the ocean. Yes, say a drop in the ocean. Hmm. Out ke mume zira. Right. Much ado about nothing. Much ado about ado means what? Ado means uh, digging. Means uh, in Hindi khodna. Much ado about nothing. Khoda paar nikli chuya. Yes. All we learn done. Now I'm going to raise. Now, students, today's class is I'm going to finish. Before finishing, I'm going to ask you what I have taught. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि time and tense. मैंने आपको पांच पॉइंट लिखवाए थे वो कौन कौन से हैं नोटबुक नहीं देखना है डोंट सी द नोटबुक पांच पॉइंट मैंने आपको लिखवाए थे वो नाम आप मुझे बताएंगे प्लीज से द नेम फाइव नेम्स आई हैव गिवन यू पांच नाम जो मैंने आपको लिखवाया है प्लीज बताइए फर्स्ट वन इज वॉट फर्स्ट वन इज वॉट प्रेजेंट कंटिन्यूस सेकेंड वन past continuous right third one is what future indefinite future indefinite right 
third one is what third one uh, third one future indefinite and fourth one past indefinite past indefinite and fifth one what present indefinite right there are five i'll ask you next time okay now idioms ready all of you okay now first one ready okay dot cards say come on fast dot cards don't see the notebook dot card chuparustam icing on the cake say come on icing on the cake yes icing on the cake yes yes sone par suaga don't see the notebook okay and last one at 11th hour at 11th hour antim chan me right done much do about nothing what is the hindi meaning much do about nothing khoda pahar nikli chahiye right a drop in the ocean come on a drop in the ocean utke mein zira now ready now fast revision i am going to start very fast don't see the notebook start re revising with me okay now dot cards chuparustam i see on the cake sone par suaga right okay i'm much worried about nothing much worried about nothing khoda pahar nikli chuya a drop in the ocean ut ke mein gira are you saying yes or no ab bol rahe ya nahi bol rahe aapko bolna hoga you will have to speak you will have to speak then you can speak right if you if you will not speak then you can't speak agar aap nahi bolenge to aap nahi bol sakte okay so from next time i'll give you more homework and till now thank you so much last time i have given you one quotation if you want then you can do it means agar aap chahte ho to aap kar sakte okay now thank you